സ്ത്രീയും യുവതിയും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുമെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹുല നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം മഹതിയായിട്ടുള്ള ആമിനാ ബീബിയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണമാണ് അങ്ങനെ ആമിനാ ബീബിയ അബ്ദുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷം പിന്നെ അബ്ദുള്ളാഹിനെ കാണുമ്പോ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് മഹാനെ കാണുമ്പോ എല്ലാരും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കും എന്താ ചോദിക്ക എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കും ആമിന ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആരങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല അപ്പൊ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറ എന്നവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സംശയായി അതെന്താ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എന്റെ പുറകിൽ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരും നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു സംശയം അപ്പൊ നേരിട്ടങ്ങ് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകിൽ ഇപ്പൊ നടക്കാത്തത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകിൽ നടന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ആളുകളും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണേ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണേ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളും അഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ട് എന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ആ മിനാബിയും ബീവിയുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പെണ്ണുങ്ങളും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അബ്ദുള്ള ഒരു പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങള് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള് എന്റെ പുറകിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കോ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഈ പെണ്ണ് പറയുകയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ മുഖത്തൊരു പ്രകാശമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രഭയുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പെണ്ണും കണ്ടാൽ ഏത് പെണ്ണിനെയും വശീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകാശം നിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നീ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രകാശം നിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ പ്രകാശം എവിടേക്ക് പോയി എവിടേക്ക് പോയി എവിടേക്കാ പോയത് ആമിന ബീവിയുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് പോയി അബ്ദുള്ളയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് കാരണമേതാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുഅലി വസ്ലമാത്തങ്ങളാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ മുഖത്തുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ കാരണം ആരാണ് മുത്തുനബിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോ ആ ജന്മം തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിച്ചാ മതി അപ്പൊ തന്നെ മുത്തുനബി ആരാണ് എന്തിനാണ് അയക്കപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകം ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നത് എന്ന് അവിടുത്തെ ജനനം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത്തെ മാസത്തിൽ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാം മാസമായപ്പോൾ ഗർഭത്തിന്റെ ഒന്നാം മാസമായ സമയത്ത് അവിടുന്ന് ആകാശ ലോകത്തെന്നും മാലക മാലാകമാര് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ആമിന ബീവിയോട് പറയുകയാണ് ആമിന നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞല്ല മാലാകമാര് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ആമിന നിന്റെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് അത് ചില്ലറക്കാരല്ല ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളത് അത് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അമിന ഇതൊരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് ആദ്യമേ മഹാനായിട്ടുള്ള റസൂലുള്ള ഗർഭാശയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും ഓരോ ലഭിമാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു മുത്തുറസൂർ അങ്ങനെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഹിതങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്ന പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മഹതിയായിട്ടുള്ള മറിയം ബീവി മഹതിയായിട്ടുള്ള അസിയ ബീവി മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള അമ്പിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മലാകമാര് എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പുറത്തിങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രസവത്തിന്റെ പ്രസവ വാർഡിന്റെതല്ലെങ്കിൽ ലേബർ റൂമിന്റെ പുറത്തിങ്ങനെ റാന്തൽ ചുറ്റുന്നത് പോലെ അന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ പ്രസവം കാത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജനനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ലോകത്ത് ഭൂജാതനാകുന്നത് മുഹമ്മദ